ওয়ার চ্যানেল শত ভিসা এডুকেশন আজ আমরা ইন্ডিয়ান পলিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব দেখুন আজকে আমরা আলোচনা করব সংবিধান সংশোধন এবং বিভিন্ন ধরনের সংবিধান সংশোধন বা অন্য কোনো বিল অর্ডিনারি বিল মানি বিল ফাইন্যান্সিয়াল বিল বা কোনো বিষয় কোনো কক্ষে অর্থাৎ লোকসভা বা রাজ্যসভা বা বিধানসভায় পাস করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের মেজরিটির প্রয়োজন হয় সে সমস্ত মেজরিটিগুলোর কি এবং কোন মেজরিটির ক্ষেত্রে কত সংখ্যক সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাই বেশি কথা না বলে আমরা ধীরে ধীরে ক্লাসের মধ্যে শুরু আসছি দেখুন প্রথমে আমরা জানবো সংবিধান সংশোধন এই সংবিধান সংশোধন জানতে গেলে জানতে হবে সংবিধান সংশোধন কি সংবিধানে যে সমস্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা আছে যদি কোনো কারণে সে সমস্ত বিষয়গুলির পরিবর্তন করা বা সংশোধন করার প্রয়োজন হয় তখন সেই সংক্রান্ত কোনো বিল যখন নিয়ে আসা হয় কেন্দ্রীয় আইনসভায় তখন সেটাকে বলা হবে সংবিধান সংশোধন বিল কারণ কেন্দ্রীয় আইনসভা বললাম এই কারণেই কারণ সংবিধান সংশোধন বিল শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভাতেই আনা যায় স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বা এস এল এ এইখানে কিন্তু কোনোভাবেই সংবিধান সংশোধন বিল আনা যায় না এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে প্রথমে জানতে হবে সংবিধান সংশোধন বিল একমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভাই আনা যায় অর্থাৎ উত্থাপন করা যায় এবার আমরা জানবো আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইটের আন্ডারে এই পুরো বিষয়টি লেখা আছে আর থ্রি সিক্সটি এইট এই আর্টিকেলটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আছে কত নম্বর আর্টিকেলে সংবিধান সংশোধন বিষয়টি লেখা আছে এবং পার্ট নাম্বার কুড়িতে এটা লিপিবদ্ধ আছে মাথায় রাখবেন পার্ট নাম্বার কুড়ি এবং আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইটে সংবিধান সংশোধন লেখা আছে পরীক্ষণের সময় কোয়েশ্চেন আছে যে সংবিধানে এমন একটি পার্ট আছে যেখানে একটি মাত্র আর্টিকেল আছে সেটি কোন পার্ট মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে পার্ট নাম্বার কুড়ি কারণ পার্ট নাম্বার কুড়ি হচ্ছে এমন একটি পার্ট যেখানে শুধুমাত্র একটি আর্টিকেল আছে আর বাকি সমস্ত পার্টে একের বেশি কিন্তু আর্টিকেল আছে আমাদের মনে রাখতে হবে এখান থেকেও কোশ্চেন আসে এবার যদি কোনো বিষয়ে সংবিধানে সংশোধন করতে হয় তাহলে প্রসেসটা কী হবে কী পদ্ধতিতে আমরা সংবিধান সংশোধন করব দেখুন এই সংবিধান সংশোধন বিল প্রথমেই বলেছি একমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভায় আনা যায় অর্থাৎ লোকসভা বা রাজ্যসভায় আপনি এই বিলটিকে মানে যারা আনতে চাইছে আর কি সংবিধান সংশোধন বিল পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে অর্থাৎ লোকসভাতে অথবা রাজ্যসভাতে যে কোনো কক্ষে আনা যায় বা উত্থাপন করা যায় এবং সেই কক্ষে সেই বিলটি যে মেজরিটির কথা বলে দেওয়া আছে সেটা আমরা মেজরিটির ক্লাসে আস্তে আস্তে পড়বো সেই মেজরিটিতে পাস হয়ে যাওয়ার পর ধরুন লোকসভাতে পাস হয়ে গেল তা রাজ্যসভাতে আসবে রাজ্যসভাতে পাস হয়ে গেল এরপরে প্রেসিডেন্টের কাছে যাবে এবং প্রেসিডেন্ট সেই বিলে সই দিতে বাধ্য থাকেন বা সই করেন আমরা জানব পরবর্তী সময় প্রেসিডেন্টের ভেটো পাওয়ার ভেটো পাওয়ার অফ প্রেসিডেন্ট তখন আমরা যা বুঝবো প্রেসিডেন্ট কোনো বিল সই না করে সেটাকে ফেরতও পাঠাতে পারে তাহলে কি বুঝলাম প্রথমে সংবিধান সংশোধন বিল সংবিধ আমাদের কেন্দ্রীয় আইনসভার যে কোনো কক্ষে লোকসভাতে বা রাজ্যসভাতে উপস্থাপন করা যায় বা উত্থাপন করা যায় এবং তুই দুপক্ষই দু কক্ষেই যে মেজরিটি বলে দেওয়া যায় সেই বিলটির ক্ষেত্রে সেই মেজরিটিতে পাস হয়ে যায় তারপর প্রেসিডেন্টের কাছে যাবে এবং প্রেসিডেন্ট সেই বিলে সই করবেন এবং সই করতে বাধ্য থাকবেন আর তিনি ফেরত পাঠাতে পারবেন রিটার্ন করতে পারবেন না এরপরে আসছে যদি কিছু কোনো ক্ষেত্রে লোকসভায় পাস হয়ে গেল কিন্তু রাজ্যসভায় পাস হচ্ছে না বা রাজ্যসভায় পাস হয়ে গেল লোকসভায় পাস পাস হচ্ছে না সেক্ষেত্রে জয়েন্ট সেশন ডাকা হয় জয়েন্ট সেশন প্রেসিডেন্ট ডাকেন এবং সেখানে এই ডেডলক সিচুয়েশনটাকে সলভ করা হয় এই গেল সংবিধান সংশোধন এবার সংবিধান সংশোধন ব্যাপারটা জানতে গেলে মনে রাখতে হবে সংবিধান সংশোধন মূলত তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যম হয় একটা যে সিম্পল মেজরিটি একটা স্পেশাল আর একটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি প্লাস ফিফটি পারসেন্ট স্টেট সিম্পল মেজরিটি তিনটে বিষয় বললাম একটা হচ্ছে সিম্পল মেজরিটি সিম্পল মেজরিটিতে কোনগুলো কোনগুলো হয় সেটা আমরা পরে জানবো সিম্পল মেজরিটি কী সেটাও পরে জানবো আর একটা স্পেশাল মেজরিটি সেটাও তিনশো থ্রি সিক্সটি এইট ধারা অনুযায়ী আর একটা হয় স্পেশাল মেজরিটি কিন্তু সেই প্রভিশনটা চেঞ্জ করা বা সংশোধন করতে গেলে বর্তমানে যে সরকার রয়েছে রাজ্য সরকার সেই রাজ্য সরকারের ফিফটি পারসেন্ট রাজ্য মতামত মানে সমর্থন করবে যে আমরা বিলটির পক্ষে আছি এবং মনে রাখতে হবে সেই ফিফটি পারসেন্ট যে গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকার স্বীকৃতি দেবে সমর্থন করবে যে বিলটিকে মেনে নিচ্ছি তারা তাদের আইনসভা অর্থাৎ বিধানসভাতে এই বিলটিকে সিম্পল মেজরিটিতে পাস করাবে তাহলে আমরা জানলাম সংবিধান সংশোধন কি সংবিধান সংশোধন বিল কিভাবে উত্থাপন করা হয় এবং সেখানে তিন ধরনের মেজরিটি দিয়ে সংবিধান সংশোধন বিল সংশোধন করা যায় একটা সিম্পল মেজরিটি একটা স্পেশাল মেজরিটি আর একটা স্পেশাল মেজরিটি উইথ সাপোর্টেড বাই ফিফটি পারসেন্ট স্টেট ওই যে ফিফটি পার্সেন্ট স্টেট সাপোর্ট করবে তাদের বিধানসভায় মনে রাখতে হবে ওই বিলটি কিন্তু সিম্পল মেজরিটিতে পাস হবে এই পুরো বিষয়টা আম
फिफ्टी परसेंट अफ टोटाल मेम्बर टोटाल मेम्बर कोथाकार मेम्बर ना को हाउसर जो इन लोकसभा है तो लोकसभा टोटाल मेम्बर तरह फिफ्टी पार्सेंट जो राज्यसभा है राज्यसभा टोटाल मेम्बर फिफ्टी पार्सेंट जो इट विधानसभा है तेल टोटाल मेम्बर अफ फिफ्टी पार्सेंट एर संगे जो एक जो करी जे संख्या जदि को कक्षे से ही संख्यक संख्यक सदस्य समर्थन करें तो धरे ना से बिलटी को बिल एबसुलूट मेजरिटी पास हो तेल क्यों बोल को कक्षी जथसंख्य सदस्य टोटाल सदस्य तरह फिफ्टी पार्सेंट जा संगे एक जो करब जेटा ये अबसुलूट मेजरिटी तेल जी को कक्षे धरे नहीं जन मेम्बर टोटाल मेम्बर हे एक जन एकशो जन टोटाल मेम्बर तेल एकशो जन टोटाल मेम्बर तेल एबसुलूट मेजरिटी कथा जी को बिल ये कक्षे एबसुलूट मेजरिटी पास कर देते हैं एबसुलूट मेजरिटी मैं कत है एकशोर फिफ्टी पार्सेंट प्लस वान अर्थात एकशोर फिफ्टी पार्सेंट मैं पंचाश प्लस वान अर्थात एक अर्थात फिफ्टी वान मेम्बर जदि योटा मेम्बर थका कक्षे सम्मति जाना को बिलर पक्षे तेल से ही बिलटी ओ कक्षे एबसुलूट मेजरिटी पास होने एबारे का कोश्चें जदि केंद्रीय आईन सभा लोकसभा को बिल एबसुलूट मेजरिटी पास कराते हैं तो हमें बर्तमान जो सदस्य संख्या रही है से ही अनुजाई एबसुलूट मेजरिटी होते गत संख्यक सदस्य समर्थन प्रयोजन ये हमारे कोश्चन थकल जदि मन उत्तर देवें तेल कमेंटे जाना पड़े एपर आसुलूट मेजरिटी कथाय व्यवहार कर देख बर्तमान हमारे नर्माल बीजनेस अब पार्लामेंट बा पार्लामेंटे जो बोथ हाउस रही है सेखने एबसुलूट मेजरिटी खूब एक व्यवहार है ना हमें एपर आसब परवर्ती मेजरिटी एरपर हमें इलम एफेक्टिव मेजरिटी देख एफेक्टिव मेजरिटी जानते गले जानते हैं आगे एफेक्टिव मेजरिटी का बोले प्रथम जानलम एबसुलूट एब जानब एफेक्टिव एफेक्टिव मेजरिटी ठीक एबसुलूट मेजरिटर मतन ही क्योंकि एक पार्थक्य रहे कि एखे से फिफ्टी पार्सेंट मेम्बर समर्थन प्रयोजन फिफ्टी पार्सेंट कार फिफ्टी पार्सेंट ना अफ टोटाल एफेक्टिव स्ट्रेंथ यही कथा मैंने रखो आगे चले टोटाल स्ट्रेंथ एफेक्टिव स्ट्रेंथ बा इफेक्टिव मेम्बर हमें मेम ट्रेंथ लिखे नबें मेम्बर लिखल फिफ्टी पार्सेंट अफ टोटाल एफेक्टिव मेम्बर तर संगे कत जो करब ना एक जो करब ये जी को कारण जाए तेल ओ कक्षे ओ बिलटी एफेक्टिव मेजरिटी पास हो जाए धरे ना तो बोल फिफ्टी पार्सेंट अफ टोटाल एफेक्टिव स्ट्रेंथ तरह संगे एक जो करब एबार्ज एफेक्टिव स्ट्रेंथ है कि धरे नहीं को कक्षे हमें आगे बोले एकशो जन सदस्य आज वही अनुजी आलोचना करी तेल मेम्बर हे एक जन मेम्बर हे एक जन धरे निची को समय ओ कक्षे दस जन मेम्बर सीट भैकेंट आटे मैं रखें भैकेंट भैकेंट मान हे ओ समय दस जन एम एल एम पी पदे नहीं मैं दस टा सीटे एम पी एम एल ए नहीं मीटिंग सबा आसें एबसेंट नए भलोक बुझे ये क्योंकि एबसेंटर कथा नहीं बी भैकेंट मैं सीटे एम एल एम पी नहीं एफेक्टिव स्ट्रेंथ कत नब्बे तेल क्यों एफेक्टिव स्ट्रेंथर फिफ्टी पार्सेंट प्लस वान अर्थात फिफ्टी पार्सेंट मान पैंतालिस प्लस वान अर्थात फर्टी सिक्स ताकि कक्षे जी बला है एफेक्टिव मेजरिटी को बिल पास करा थे तर मान ओ कक्षर जे एफेक्टिव स्ट्रेंथ तर फिफ्टी पार्सेंटर संगे एक जो कर जे संख्या आसें से ही संख्यक सदस्य समर्थन कर ले कक्षे को बिल एफेक्टिव मेजरिटी पास हो जाए धरे ना जा जन मेम्बर थकें तो दस जन सीट भैकेंट थे तेल एफेक्टिव कत स्ट्रेंथ नब्बे नब्बे फिफ्टी पार्सेंट तरह संगे एक जो कर लटा हलो एफेक्टिव मेजरिटी एरपर आप कोश्चें जदि बर्तमान राज्यसभा को बिल एफेक्टिव स्ट्रेंथ ए बाफेक्टिव मेजरिटी पास कराते हैं से क्षेत्र में कत संख्यक सदस्य समर्थन प्रयोजन ये प्रश्न उत्तर आपनारा मन कर ले कमेंट बक्से दीते एपर आसब यूज एफेक्टिव मेजरिटी बर्तमान कौन को बिल वषय पास करानो है एफेक्टिव मेजरिटी मैंने रखबें दोटो जिन पास करानो है एक हे डेपुटी
चेयरमैन एंड स्पीकार स्पीकार मैं अवश्य डेपुटी स्पीकार एखे मैं रखबें डेपुटी स्पीकार डेपुटी चेयरमैन ए डेपुटी स्पीकार चेयरमैन आप राज्यसभा जिन राज्यसभा क्षेत्र में डेपुटी चेयरमैन बीव लोकसभा क्षेत्र में डेपुटी स्पीकार बी अवश्य विधानसभा क्षेत्र डेपुटी स्पीकार बी तेल लोकसभा राज्य विधानसभा डेपुटी स्पीकार राज्यसभा डेपुटी चेयरमैन के रिमूवल करते हैं को कारण तरह पद थे से क्षेत्र में जेधर समर्थन प्रयोजन मेजोरिटर प्रयोजन से एफेक्टिव मेजोरिटी मेजोरिटी की एबार् देख देख सीम्पल मेजोरिटी हलो फिफ्टी पार्सेंट मेम्बार्स प्रेजेंट एंड भोटिंग अर्थात को एक कक्षे जत संख्यक सदस्य उपस्थित आ भोट दिए अर्थात उपस्थित एवं भोटदानकारी सदस्य फिफ्टी पार्सेंट तरह संगे प्लस वान यी कर ले संख्यक सदस्य है से ही संख्यक सदस्य जी समर्थन करें तो बिलटी ओ कक्षे पास हो सीम्पल मेजोरिटी हम फिफ्टी पार्सेंट मेम्बार्स प्रेजेंट एंड भोटिंग जो धरे नहीं आलोचना कर एक कक्षे एक सौ जन मेम्बर आरे निल एक दिन मेम्बर पाँच जन से ही कक्षे से दिन आसें नहीं मैं एबसेंट आने के बद दी है माइनस और क्या बद दी है धरे निल पंद्रह जन भोट दें नहीं पंद्रह जन के बद दी है तो हमें मोट संख्या कत दाड़ो एट्टी अर्थात आशी जन भोट दिए जत जन भोट दिए तार फिफ्टी पार्सेंट प्लस वान जो करी तो जे संख्या आस संख्यक सदस्य जी समर्थन करें तो हमें ओ कक्षे वही बिलटी विषय की पास हो कत दाड़ो फर्टी वन अर्थात फर्टी वन सदस्य जदि ओ कक्षे ओ बिलटी समर्थन दें तो हमें ओ कक्षे ओ बिलटी सीम्पल मेजोरिटी पास होने तेल क्यों करब सीम्पल मेजोरिटी मैंने फिफ्टी पार्सेंट मेम्बर प्रेजेंट एंड भोटिंग प्लस वन तेल एक सौ जन सदस्य हम पाँच जन धरे निल आसें नहीं एबसेंट आज से बद दिल पंद्रह जन भोट दें नहीं अनेक समय मैं देखी अनेक बिलर क्षेत्र अनेक एम एल एम पी भोट दान बरत थे ये पंद प्लस कूड़ी ये कूड़ी कूड़ीटा सीट बद दी था आशी आशी जन ओपरे फिफ्टी पार्सेंट प्लस वन अर्थात फर्टी वन जन जदि भोट दें तो बिलटी सीम्पल मेजोरिटी पास होने आसब सीम्पल मेजोरिटी कौन धरण बिल विषय पास है अपना देखते यूज लेखा कि ना एक नम्बर अर्डिनारि बिल मानी बिल ए फाइनान्सियल बिल देखो अर्डिनारि बिल मानी बिल फाइनान्सियल बिल कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये बिल कि से बिल नहीं आलदा भिडियो बनब कारण ये ये बोलते गिडियो अनेक बड़ो हो जाए जानी पार्लामेंटे विभिन्न धरण मोशन आई मोशनगुल नो कन्फिडेंस मोशन एडजमेंट मोशन सेंसिओर मोशन ये मोशनगुलो के पास कराते गेधर मेजोरिटी दरकार है सेम्पल मेजोरिटी ये मन रखते और कि फाइनान्सियल इमार्जेंसि एंड स्टेट इमार्जेंसि हमें जी प्रेसिडेंट फाइनान्सियल इमार्जेंसि स्टेट इमार्जेंसि नैशनल इमार्जेंसि घोषणा करते हैं तो मैंने रखते हैं एखे शुदुम्र फाइनान्सियल इमार्जेंसि स्टेट इमार्जेंसि दोटो क्षेत्र क्योंकि सीम्पल मेजोरिटी प्रयोजन नेक्स्ट आसब स्पीकार एंड डेपुटी स्पीकार इलेक्शन अपना जान जख को भोट सम्पन्न है अर्थात लोकसभा क्षेत्र व राज्य विधानसभा क्षेत्र प्रथम एक जन प्रोटेम स्पीकार थे तरह ओ कक्षे उपस्थित समस्त सदस्य नहीं स्पीकार डेपुटी स्पीकार निवाचन है से स्पीकार डेपुटी स्पीकार निवाचने सीम्पल मेजोरिटी बेपार लागे एचड़ा कि रिमुवल अब भाइस प्रेसिडेंट रिमुवल अब भाइस प्रेसिडेंटर क्षेत्र अनलि लोकसभा सीम्पल मेजोरिटी लागे अनलि लोकसभा मैं रखें अनलि लोकसभा में लिखे दीजिए नेक्स्ट जदि को राज्य तैरी बा राज्य पुनर्गठन ये को विषय नहीं बिल पास करते चाय से क्षेत्र में क्योंकि सीम्पल मेजोरिटी लागे और कि एभुलेशन एट एभुलेशन है ना ये अबोलिशन एबोलिशन एट एबोलिशन अर्थात राज्य जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउन्सिल आदि थे कारो तेल से अबोलिश करते जी ना थे तैरी करते गरण 
স্পেশাল মেজরিটি সরি সিম্পল মেজরিটি লাগবে তাই মনে রাখতে হবে এই টেড লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যেটা আমি বললাম অ্যাবলিউশন বা ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে এই সিম্পল মেজরিটি কিন্তু শুধুমাত্র এটা বলা হচ্ছে লোকসভার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু লোকসভা লোকসভাতে সিম্পল মেজরিটি লাগবে এটা এটা কিন্তু রাজ্যসভা মানে যে রাজ্যে পাস করা হচ্ছে সেই বিলটা অর্থাৎ এসএলসি টেড লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অ্যাবলিশ করার জন্য বা ক্রিয়েট করার জন্য সেখানে কিন্তু সিম্পল মেজরিটি লাগবে না সেখানে অন্য মেজরিটি লাগবে সেটা আমরা পরে আলোচনা করব পরে সিলেক্ট দেখব তাহলে এটা লিখা রাখুন লোকসভা এই লোকসভা এবং রাজ্যসভা অবশ্যই রাজ্যসভা দুটো দিয়ে মানে পার্লামেন্টে পুরো দুটো কক্ষেই কী লাগবে না সিম্পল মেজরিটি লাগবে কিসের জন্য না টেড লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অ্যাবলিশ বা ক্রিয়েট করার জন্য লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে সিম্পল মেজরিটি লাগবে এটা কিন্তু রাজ্য আইনসভার ক্ষেত্রে নয় রাজ্য আইন বিধানসভা যেটা যেখানে এই বিলটি আনা হচ্ছে প্রথম সেখানে কী ধরনের মেজরিটি লাগবে আমরা পরের স্লাইডে দেখব নেক্সট সিটিজেনশিপ সিটিজেনশিপ সংক্রান্ত কোনো বিল যদি আসে সেক্ষেত্রে সিম্পল মেজরিটি লাগবে আর কি না অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের যে সরকারি ভাষা রয়েছে সেই ধরনের কোনো যদি বিল আনা হয় সেখানেও সিম্পল মেজরিটি লাগবে তাহলে আমরা দেখলাম এই ন ধরনের মোটামুটি আরও অনেক আছে আপনারা পার্লের সঙ্গে অ্যাড করে নেবেন তাহলে মোটামুটিভাবে ধরে নিলাম এই কটি ক্ষেত্রে এবং আরও অনেক ক্ষেত্র যেগুলো আমরা লিখে নেবেন সেখানে সিম্পল মেজরিটিতে লাগে তবে এখানে মনে রাখা ভালো আপনারা এইভাবে মনে রাখতে পারবেন না যে কোন বিলের ক্ষেত্রে সিম্পল মেজরিটি লাগে কারণ আপনারা যখন আলাদা আলাদাভাবে এইগুলো আবার পড়বেন ধরুন আপনি যখন অর্ডিনারি বিল মানি বিল পড়বেন তখন দেখবেন আপনি এটা পড়ছেন যে কী ধরনের মেজরিটি লাগবে আবার যখন টেড লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অ্যাবলিশ এবং ক্রিয়েট করতে হবে কীভাবে তখন যখন সেখানেও দেখবেন সিম্পল মেজরিটি লাগবে কোনো ক্ষেত্রে আবার স্পেশাল মেজরিটি লাগে স্টেটের ক্ষেত্রে যে স্টেট করছে এই সবগুলো আলাদা আলাদা করে যখন ভিডিও আপনি দেখবেন বা এই সব চ্যাপ্টারগুলো পড়বেন তখন আমরা মনে থাকবে তবে বলে রাখি আমরা টেড লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থাৎ বিধান পরিষদ কীভাবে অ্যাবলিশ করব বা ক্রিয়েট করব সেই নিয়ে আমাদের চ্যানেলে একটা ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন এবার আমরা পরবর্তী স্লাইডে আসবো এবার আসবো আমরা স্পেশাল মেজরিটিতে তবে একটা কথা বলে রাখি যেটা আমাদের বলা হলো না সিম্পল মেজরিটিতে যখন কোনো বিল পাস করানো হবে মনে রাখতে হবে যখন সংবিধানে কোনো একটি বিষয়ে উল্লেখ করা নেই যে কি মেজরিটি লাগবে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেবো সেই বিষয়টিতে সিম্পল মেজরিটি দিয়েই বিল পাস করতে হবে তাহলে কী ধরে নিলাম যদি সংবিধানে কোনো একটি বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে যে কোন ধরনের মেজরিটি লাগবে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেবো এক্ষেত্রে সিম্পল মেজরিটি লাগবে এরপর আজকে আমরা আসবো স্পেশাল মেজরিটি দেখুন স্পেশাল মেজরিটি বলতে সাধারণত এক ধরনের মানে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম নেই দু তিন ধরনের নিয়ম আছে সেগুলো সবগুলোকে আমরা স্পেশাল মেজরিটি হিসেবে পড়ব মোটামুটিভাবে আমরা ধরে নিতে পারি স্পেশাল মেজরিটি বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে দেখুন আমরা এটা পরবর্তী সেলাইটে দেখছি দেখুন আমি লিখে রেখেছি স্পেশাল মেজরিটি এই জায়গাটা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে স্পেশাল মেজরিটি দেখুন এই স্পেশাল মেজরিটি মানে মাথায় রাখবেন যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলো খুব সহজে যদি পরিবর্তন করে দেওয়া যায় বা সংশোধন করে দেওয়া যায় তাহলে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে সেই জন্য এই ধরনের স্পেশাল মেজরিটি সংবিধানে প্রভিশন রাখা হয়েছে কি করা হয়েছে প্রথমে না রিমুভাল অফ জাজেস রিমুভাল অফ জাজেস কোথাকার না এসসি অ্যান্ড এইসি অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের জাজ যদি রিমুভাল করতে হয় সেক্ষেত্রে এই ধরনের মেজরিটি লাগবে আর কি করতে লাগবে রিমুভাল অফ ক্যাগ কম্পোটার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এবং চিফ ইলেকশান কমিশন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ কম্পোটার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এবং চিফ ইলেকশান কমিশন অফ ইন্ডিয়া এই ধরনের যে পদাধিকারী ব্যক্তি তাদের যদি রিমুভাল করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু স্পেশাল মেজরিটি লাগবে আর কি আমরা একটু কি পড়েছি যে ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি এবং স্টেট ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে অবশ্যই স্পেশাল সরি সিম্পল মেজরিটি লাগছে কিন্তু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে ইন বোথ হাউস দুটো কক্ষেই কিন্তু স্পেশাল মেজরিটি লাগবে আর কি এসএলসি অ্যাবলিশ দেখুন একটু আগে আমি বললাম টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যদি অ্যাবলিশ করতে চায় তাহলে লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে সিম্পল মেজরিটি লাগবে কিন্তু যে স্টেট ওটা করতে চাইছে সেই স্টেটে কিন্তু স্পেশাল মেজরিটি লাগবে যে এসএলসি অ্যাবলিশ ইন স্টেট অনলি অর্থাৎ স্টেটের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা স্পেশাল মেজরিটি লাগবে আর কি সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবং ডিপিএসপি অর্থাৎ নির্দেশমূলক নীতি বা ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি এই দুটি বিষয়ে যদি কোনো পরিবর্তন আনতে যায় বা সংশোধন করতে হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু স্পেশাল মেজরিটি লাগবে এরপর আমরা দেখবো স্পেশাল মেজরিটির বিষয়টা কি অর্থাৎ স্পেশাল মেজরিটির শর্তটা কি প্রথম হচ্ছে এক নম্বর দুয়ের থার্ড
मेम्बर कि प्रेजेंट एंड भोटिंग फिफ्टी पार्सेंट अफ टोटाल ट्रेंथ अब द हाउस यो शर्त पूरण करते तेल से स्पेशल मेजोरिटी है और से ही स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन बिल पास है ना रिमुवल अफ जजेस रिमुवल अफ कंट्रोलर एंड अडिटर जेनारे एंड चीफ इलेक्शन कमिशन इन इंडिया नैशनल इमार्जेंसि एस एल सी एवोलिस स्टेटर क्षेत्र में मैं स्टेट एट कर फांडामेंटल रईट्स और डिपिएसपी समस्त विशेष गुरुतवपूर्ण विषयगुली के स्पेशल मेजोरिटी पास करते हैं स्पेशल मेजोरिटी शर्त कि ना वही कक्षे जत संख्यक सदस्य उपस्थित आज भोट दीच दुर् तीन अंश एवं वो कक्षर जो टोटाल स्ट्रेंथ तर फिफ्टी पार्सेंट यो शर्त पूरण करते हैं तब जी आलोचना सुविधा धरे नहीं प्रतिबार एकश नहीं आलोचना करी तेल एकश जन धरून सदस्य रही है तेल फिफ्टी पार्सेंट प्लस वन एखे ट्रेंथ प्लस वन लिखे नबें प्लस वन मान कत एक एक जन हम प्रथम द्वित नम्बर शर्त अर्थात फिफ्टी पार्सेंट अफ टोटाल ट्रेंथ अब द हाउस यहाँ हो जाए और कि धरू को दिन ये एकश जन मध्य धरे ना जा मैं एबसेंट आज और कि आठ जन आर कि ना भोट देंशुअल कत जन सीटिंग एंड भोटिंग अर्थात भोट दी उपस्थित है कौ जन नब्बे जन भाला कर बुझे दूज आसें नहीं एबसेंट और आठ जन भोट दें नब्बे दर तीन अंश मान षाट अर्थात यही संख्यक सदस्य जी वही बिलटी के समर्थन करें तो हमें मन कर बिलटी पास हो दोटी पास होते हैं फिफ्टी पार्सेंट होते आर दो तीन अंशा होते हैं हो स्पेशल मेजोरिटर एक केस एक कैटागरि ये रूल अनुजाई पाँच टी बार दो एक आपनारा पाले लिखे नबें जो पढ़ते पढ़ते पा से क्षेत्र में नियम अनुजाई स्पेशल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटर ये कैटागर से कटी बिल पास है तेल आगे बोले दीची स्पेशल मेजोरिटी भलोक मना रखबें संविधान गुरुतवपूर्ण जगह विषय जगह खूब सहजे चेन्ज कर दी विभिन्न समस्या तैरि संविधान काठामो परिवर्तन हो जाए से ही से हीधरण प्रविशनगुल्क स्पेशल मेजोरिटी कैटागर से पास करानो है से करते हैं ना दो तीन अंश मेम्बार्स प्रेजेंट एंड भोटिंग गत जरा प्रेजेंट आज भोट दीचे एम सदस्य तो दो तीन अंश ए फिफ्टी पार्सेंट अफ टोटाल स्ट्रेंथ अफ दाउ अर्थात जे कक्षे कथा आलोचना करी से कक्षे फिफ्टी पार्सेंट टोटाल स्ट्रेंथर फिफ्टी पार्सेंट कत दोटोई जदि पूरण कर बिलटी पास हो धरे ना सेगल की कि रिमुवल अफ जजेस एंड कंट्रोलर एंड अडिटर जेनारे चीफ इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया नैशनल इमार्जेंसि एस एल सी एवोलिस अवश्य शुदुम्र स्टेटे फांडामेंटल लाइफ और डिपिएसपी ए स्पेशल मेजोरिटी आड़ी कोटी केस रही है कैटागरि रही है से देख एपर जी देखी एपर आप परवर्ती स्लैड देखो एखे हम लिखे रेखे आर्टिकल सिक्सटीन सिक्सटी वन एखे कि लेखा है इमपिचमेंट अफ प्रेसिडेंट इमपिचमेंट अफ प्रेसिडेंट बोथ हाउस लेखा जो दो हाउस ही यहाँ पास होते हैं सेम पद्धति स्पेशल कैटागर स्पेशल मेजोरिटर स्पेशल पद्धति की ना दो तीन अंश टोटाल स्ट्रेंथ अब द हाउस यर्ते पास कराते हैं अर्थात को एक कक्ष जी नब्बे जन था नब्बे जन टोटाल स्ट्रेंथ भावन तरह दर तीन अंश प्लस वन जदि है मैं सिक्सटी प्लस वान अर्थात सिक्सटी वन जदि हो जाए तो धरे नीते वो कक्षे वो बिल्डि अर्थात इमपिचमेंट अब द प्रेसिडेंट यल्टी पास हो जाए तक इमपिचमेंट अब प्रेसिडेंट ये नहीं चैने एक भिडियो देा आ से प्रेसिडेंट इमपिचमेंट क्यों है कौन कक्षे बिल्ट उत्थपन करा जाए कि जाए से देखे नबें तो देखल स्पेशल मेजोरिटर एक कैटागर प्रथम देख लो दो नम्बर कैटागर दो नम्बर कैटागर तो क्यों देखल एखे शुदुम लगे दो तीन अंश टोटाल स्ट्रेंथे दो तीन अंश सम्मति दीते हैं तेल बिल पास हो बिलटी पास है इमपिचमेंट अफ प्रेसिडेंट दो हाउस ही क्योंकि सेम भाव करते हैं बोथ हाउस क्योंकि एक हाउस नए लोकसभा राज्यसभा दोटो कक्ष जो आलदा आलदा भावे टोटाल जो स्ट्रेंथ तर तीन अंश सदस्य ये बिलटी के समर्थन करें तो हमें धरे नीते हैं वो बिल्ट अर्थात इमपिचमेंट अब द प्रेसिडेंट यलटी स्पेशल मेजोरिटर विशेष कैटागर से पास हो गए तो धरे नहीं बोले दी धर नब्बे जन आ नब्बे जन दो तीन प्लस वान तर मान ये सिक्सटी वान ये हलो टोटाल स्पेशल मेजोरिटर इमपिचमेंट अफ द प्रेसिडेंटर क्षेत्र में नियम एपर आसब तीन नम्बर एक नियम आप देखो 
সেটা হচ্ছে আসে গেল টু ফর্টি নাইন আমরা যখন কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক পড়ব তখন আমরা দেখব বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল আছে সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেল হলো টু ফর্টি নাইন আমরা জানি আমাদের সংবিধান অনুযায়ী তিন ধরনের লিস্ট আছে একটা টেড লিস্ট একটা কনকারেন্ট লিস্ট আর একটা ইউনিয়ন লিস্ট তিনটে লিস্ট আছে টেড লিস্টে কে আইন প্রয়োজন করতে পারে রাজ্য সরকার বা রাজ্যের আইনসভা কনকারেন্ট লিস্টে রাজ্য আইনসভা এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা দুজনেরই ক্ষমতা রয়েছে এবং ইউনিয়ন লিস্টে যেটা কেন্দ্রীয় তালিকা সে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও আইন প্রণয়ন করতে পারে সেক্ষেত্রে কি নিয়ম আছে সেটা আর্টিকেল টু ফোর নাইন অর্থাৎ টু ফোর্টি নাইনে লেখা আছে কী লেখা আছে না পার্লামেন্ট ক্যান মেক ল অন এনি আইটেম ইন দ্য টেড লিস্ট ইন দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট অর্থাৎ ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে কোন একটি টেড লিস্টে থাকা বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে কখন করতে পারে না দেখুন ব্র্যাকেটে লেখা আছে রাজ্যসভা যখন দুয়ের তিন অংশ সদস্যের সমর্থন জানাবে অর্থাৎ কীরকম সমর্থন জানাবে না দুয়ের তিন অংশ প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভোটিং এই কথাগুলো বারবার মনে রাখবেন দুয়ের তিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভোটিং বা দুয়ের তিন অংশ টোটাল ট্রেন্থ বা ফিফটি পার্সেন্ট অফ টোটাল ট্রেন্থ কখন কোনটা লাগছে তাহলে প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভোটিং মানে আমি বলে দিয়েছি প্রেসিডেন্ট মানে উপস্থিত আছে এবং ভোটিং মানে ভোট দিয়েছে দুটোই হতে হবে তাহলে কোন একটি ক্ষেত্রে দেখা গেল পার্লামেন্ট টেড লিস্টে কোনো একটি বিষয়ে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে একটা আইন প্রণয়ন করতে চাইছে তাহলে দেখা গেল কোনো একদিন ধরে নিলাম রাজ্যসভাতে ধরে নিচ্ছি আমি একশো জন সদস্য আছে আলোচনা সুবিধার্থে তাহলে এই একশো জনের মধ্যে ধরে নিলাম কোনো একদিন দুজন আসেননি এবং আটজন ভোট দেননি এই দুজন অ্যাবসেন্ট এবং এই আটজন ভোট দেননি তাহলে অ্যাকচুয়ালি সেদিন কতজন উপস্থিত হয়েছেন এবং ভোট দিয়েছেন নব্বই জন এটা বারবার বলছি সিটিং অ্যান্ড ভোটিং মানে আপনাকে যতজন আসেনি সেটা বাদ দিতে হবে এবং যতজন ভোট দেয়নি সেটাও বাদ দিতে হবে তাহলে নব্বই জনের দুয়ের তিন অর্থাৎ সিক্সটি তার সঙ্গে এক যোগ সবসময় একটা যোগ করে নেব তাহলে সিক্সটি ওয়ান এই সিক্সটি ওয়ান সংখ্যক সদস্য হলো এই সংখ্যক সদস্য যদি ওই বিলটিকে সমর্থন করেন তাহলে কোনো একটি বিষয়ে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে টেড লিস্টে থাকা কোনো বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে তাহলে আজকে আমরা কী শিখলাম যে পার্লা পার্লামেন্ট ক্যান মেক ল অন এনি আইটেম ইন দ্য টেড লিস্ট ইন ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট কখন এটা করতে পারবো যখন রাজ্যসভা দুয়ের তিন অংশ সদস্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভোটিং হয়ে এই বিলটিকে সমর্থন করবেন অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভোটিং এটা ভালো করে বুঝুন তবে মনে রাখতে হবে এখানে বলে রাখি তবে এই যে টেড লিস্টে যে আইনটা তৈরি করলো পার্লামেন্ট সেটা কিন্তু ভ্যালিডিটি কতদিন থাকবে ভ্যালিডিটি থাকবে ভ্যালিডিটি থাকবে বলে দিই ওয়ান ইয়ার এক বছর পরে এই আইনটি কিন্তু আর থাকবে না তাহলে যে আইনটি তৈরি করলো সেটা যদি প্রয়োজন থাকে পরবর্তী সময়ে আবার তাহলে কি করতে হবে তাহলে পরবর্তী বছরে আইনটি ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওই একইভাবে পুনরায় রাজ্যসভায় দুয়ের তিন অংশ সদস্য সিটিং অ্যান্ড ভোটিং দিয়ে এই রেজুলেশনটাকে পাস করাতে হবে যদি পাস হয়ে যায় পুনরায় তাহলে আবার সেই নিয়মটা এক বছর চলবে এরকম করে চলবে এবার আসছি আমরা দেখুন চার নম্বর একটা ক্যাটাগরিতে এটাকে দুই বলেছিলাম এটা তিন এটা চার আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট দেখুন আমরা কিছুক্ষণ আগে স্পেশাল মেজরিটির কিছু ক্যাটাগরি পড়লাম প্রথমে প্রথমেই পড়েছিলাম যে স্পেশাল মেজরিটি হচ্ছে দুয়ের তিন অংশ সদস্য সিটিং অ্যান্ড ভোটিং এবং ফিফটি পার্সেন্ট অফ টোটাল ট্রেন্থ এই ক্যাটাগরিতে যে সমস্ত সংবিধান সংশোধনগুলো হচ্ছে যেমন ফান্ডামেন্টাল লাইটস ডিপিএসবি এগুলো কিন্তু আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি আই এইটের আন্ডারই হচ্ছে এই আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট পড়ানোর আগে আমি কথা কোনো কথা বলে দিই কারণ আমরা আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট বা সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি কি সেই সংশোধন বিল কোন কক্ষে উত্থাপিত করা হয় মন্ত্রী বা মন্ত্রী নয় কে উত্থাপন করতে পারেন প্রেসিডেন্ট সই করেন কি করেন না সেই নিয়ে ভিডিওর প্রথমেই আলোচনা করেছি এবার এই থ্রি সিক্সটি এইট বিল তিনভাবে পাস হয় এটা বলে দিই এক নম্বর হচ্ছে সিম্পল মেজরিটি আমরা যখন সিম্পল মেজরিটির চ্যাপ্টারটা পড়লাম মানে স্ল্যাডটা দেখলাম তখন আলোচনা করলাম সিম্পল মেজরিটি সেখানে দেখবেন কিছু কিছু বিল আছে যেগুলো থ্রি সিক্সটি এইটের আন্ডারে সিম্পল মেজরিটিতে পাস করানো হয়েছে সেগুলো কি না কোনো একটি রাজ্যের সীমানা রাজ্যের পুনর্গঠন সিটিজেনশিপ ল্যাঙ্গুয়েজ এইগুলো সিম্পল মেজরিটিতে পাস করানো হচ্ছে দু নম্বর যখন আমরা স্পেশাল মেজরিটির কথা পড়লাম অর্থাৎ দুয়ের তিন অংশ সিটিং অ্যান্ড ভোটিং অ্যান্ড ফিফটি পার্সেন্ট অফ টোটাল ট্রেন্থ এই দুটোই ফুলফিল করছে সেক্ষেত্রে আমরা কী পড়লাম ফান্ডামেন্টাল রাইটস এফ আর বা ডিপিএসপি এগুলো কিন্তু আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইটের আন্ডারে স্পেশাল মেজরিটি ক্যাটাগরিতে পাস করানো হচ্ছে একটা
স্পেশাল মেজরিটি আগে জেনে নিই এটা কখন করব এটা দেখুন আমি লিখে রেখেছি যখন কোনো বিষয় এমন কিছু বিষয়ে সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে থ্রি সিক্সটি এইটের আন্ডারে যেখানে ফেডারেল স্ট্রাকচারে চেঞ্জ আসবে ফেডারেল স্ট্রাকচার দেখুন আমি লিখেছি ফেডারেল স্ট্রাকচার এই ফেডারেল স্ট্রাকচারে চেঞ্জ আসবে মানে আমায় বুঝতে হবে আমাদের ভারতবর্ষ কিন্তু একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ যদি যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেল স্ট্রাকচারে যে সমস্ত নিয়ম সেটা মানা হয় না কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যদি কাঠামো যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর একটা মেন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ সেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট থাকবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্টের মধ্যে নির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকবে তাহলে এমন কোনো নিয়ম মানা যাচ্ছে যেখানে দেখা গেল সেই ফেডারেল স্ট্রাকচার অর্থাৎ ক্ষমতা যে বিকেন্দ্রীকরণ বা ক্ষমতা যে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে সেখানে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে তার এগেনস্টে চলে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মতামত প্রয়োজন তাই এই ধরনের কোনো বিল যদি আনা হয় সেক্ষেত্রে কি করতে হবে না দুটো পদ্ধতি আছে দুটোই ফুলফিল করতে হবে কি করতে হবে প্রথমে হচ্ছে এক নম্বর দুয়ের তিন মেম্বার সিটিং অ্যান্ড ভোটিং অর্থাৎ ধরুন কোনো একটি কক্ষে যেটা বললাম একশো জন আছে দুজন আসেননি মানে অ্যাবসেন্ট এবং আটজন ভোট দেননি তাহলে মোট কতজন অ্যাকচুয়ালি উপস্থিত আছেন এবং ভোট দিয়েছে নব্বই জন এই নব্বই আর দুয়ের তিন হতে হবে এটা পাস করানোর পর মানে এই ক্যাটাগরিতে পাস করানোর পর ওই নির্দিষ্ট বিলটিকে রাজ্য যে সরকার রয়েছে মানে রাজ্য আইনসভা যেগুলো রয়েছে আমাদের রাজ্যের সেই বিধানসভায় পাঠানো হবে বিধানসভা পাঠানোর পর সেই বিধা বিধানসভা যেগুলো রয়েছে রাজ্যের সেখানে ফিফটি পারসেন্ট রাজ্য অনুমোদন দেবে হ্যাঁ যে আমরা এই বিলটিকে সমর্থন করলাম এই বিলটিকে সমর্থন করলাম তাহলে কী করতে হবে যখন কোনো ফেডারেল স্ট্রাকচারে চেঞ্জ করতে চাইবে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইটের আন্ডারে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় আমাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি সেহেতু আমাদের মনে রাখতে হবে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার দুজনকেই গুরুত্ব আছে তাই সেক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভাদেরও অনুমতি নিয়ে আসা দরকার সেই জন্য প্রথমে কি করতে হবে পার্লামেন্টে বা কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই বিলটিকে দুয়ের তিন মেম্বার সিটিং অ্যান্ড ভোটিং এই মেজরিটিতে এই স্পেশাল মেজরিটিতে পাস করিয়ে সেই বিলটিকে স্টেটে পাঠানো হবে স্টেট মানে প্রতিটা স্টেটে সেই স্টেটের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট স্টেট যদি বিলটির পক্ষে সমর্থন জানান তাহলে সেই বিলটি পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে এবং তারপরে সেটা প্রেসিডেন্টের কাছে যাবে তবে এখানে বলে রাখি এই যে ফিফটি পারসেন্ট স্টেট সমর্থন দেবেন বা সেই স্টেটে যখন বিলটি তাদের আইনসভায় বা বিধানসভায় বিলটি পাস হবে তখন সেখানে কিন্তু স্পেশাল মেজরিটি লাগবে না সিম্পল মেজরিটি লাগবে এটা ভালো করে মনে রাখবেন যখন ফেডারেল স্ট্রাকচারে থ্রি সিক্সটি এইটের আন্ডারে কোনো আইন আনা হবে বা চেঞ্জ করা হবে তখন সেক্ষেত্রে কি করা হবে না কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রথমে দুয়ের তিন অংশ সদস্যের সিটিং অ্যান্ড ভোটিং এই অনুযায়ী স্পেশাল মেজরিটিতে পাস করাতে হবে দিয়ে বিলটিকে ভারতের যে রাজ্যগুলি আছে অঙ্গরাজ্য সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সেই অঙ্গরাজ্যগুলির ফিফটি পারসেন্ট স্টেট যদি স্বীকৃতি দেয় যে হ্যাঁ আমরা সমর্থন করলাম সেক্ষেত্রে বিলটি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হবে তাই মনে রাখতে হবে এই স্টেট যখন তাদের আইনসভায় অর্থাৎ বিধানসভায় বিলটি পাস করবে সেক্ষেত্রে কিন্তু সিম্পল মেজরিটি লাগবে তাহলে এখানে কী কী হতে পারে দেখুন ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি যদি করে পরিবর্তন আনতে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে কারণ আমরা জানি প্রেসিডেন্ট ইলেকশানে কিন্তু এমএলএ এবং এমপি সবাই ভোট দেয় এই ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট নিয়ে আমাদের চ্যানেল একটি ভিডিও আছে কারা ভোট দেয় কারা ভোট দেয় না যদি আমরা দেখতে চান তাহলে আমাদের ইন্ডিয়ান পলিটি প্লেলিস্ট থেকে ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট এই চ্যানেল ভিডিওটি দেখে নিন আর কি অবশ্যই সেই আইন সংক্রান্ত কোনো ক্ষমতা বা এক্সিকিউটিভ পাওয়ার লেজিসলেটিভ পাওয়ার তার মধ্যে যদি কোনো ডিস্ট্রিবিউশনে বা চেঞ্জ আনতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই এই পদ্ধতিতে করতে হবে কারণ আমরা জানি যে এই যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ লেজিসলেটিভ পাওয়ার বা এক্সটেন্ট অফ এক্সিকিউটিভ পাওয়ার এই ধরনের চেঞ্জ আনলে রাজ্য যদি না জানিয়ে চেঞ্জ আনা হয় তাহলে সেটা ফেডারেল স্ট্রাকচারের এগেনস্টে চলে যাবে তাই থ্রি সিক্সটি এইটের আন্ডারে ফেডারেল স্ট্রাকচারে চেঞ্জ আনতে গেলে আমরা এই নিয়মের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করব তাহলে আমরা আজকে জানলাম বিভিন্ন ধরনের মেজরিটি এবং স্পেশালি জানলাম থ্রি সিক্সটি এইটের আন্ডারে তাহলে থ্রি সিক্সটি এইটটা আমি আরেকবার বলে দিই থ্রি সিক্সটি এইটের আন্ডারে আমরা তিনভাবে সংবিধান সংশোধন করি একটা সিম্পল মেজরিটিতে আর দু নম্বর হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটিতে আর একটা যে সেটাও স্পেশাল মেজরিটি তিন নম্বর এই যে যেটা আমি পড়াচ্ছি এখানে কিন্তু সেটাকে আমরা আলাদাভাবে ভাবব সিম্পল মেজরিটি মানে বলে দিয়েছি সিম্পল মেজরিটিতে কোনগুলো হয় রাজ্য পুনর্গঠন সিটিজেনশিপ অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ
দি বিএসপি এ ধরনের বিষয় আর তিন নম্বর হচ্ছে এটাও একটা স্পেশাল মেজরিটি কিন্তু এটা কি রকম না ওই আইনসভায় তো কেন্দ্রীয় আইনসভায় দু এর তিন নং সদস্য সিটিং অ্যান্ড ভোটিং এইটা ফুলফিল করতে হবে এবং সেটা যদি সেই মেজরিটিতে পাস হয়ে যায় তখন সেটা ফিফটি পারসেন্ট স্টেটের সমর্থন দরকার অর্থাৎ রাজ্যগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে স্টেটে পাঠিয়ে দেওয়া হবে স্টেটের মধ্যে যদি ফিফটি পারসেন্ট স্টেট সমর্থন জানান তাহলে বিলটি আইনে পরিণত হবে অবশ্যই তাকে এরপরে বিলটিকে প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হবে কিন্তু মনে রাখতে হবে ফিফটি পারসেন্ট স্টেট যখন তাদের আইনসভায় অর্থাৎ রাজ্যের বিধানসভায় এই বিলটি পাস করবেন তখন সেটা স্পেশাল মেজরিটি লাগবে সরি সিম্পল মেজরিটি লাগবে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগে না ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন অফ লেজিসলেটিভ পাওয়ার অ্যান্ড এক্সটেন্ট অফ এক্সিকিউটিভ পাওয়ার এই সমস্ত ক্ষেত্রে যাই হোক আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন আর এই ধরনের আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন থ্যাংক ইউ